আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ঈদ মোবারক আমি ডক্টর ফাহাদ বলছি গুচ্ছ পরীক্ষা সামনে আজকে আমরা অনুজীব চ্যাপ্টারটা অনুজীব চ্যাপ্টারটা একটু কঠিন কঠিন বলতে অনেক মুখস্থ বিদ্যা তো এই চ্যাপ্টারের আসলে 10টা প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো এই 10টা প্রশ্ন বা এই 10টা বিষয় যদি তুমি ভালোমতো আয়ত্ত করতে পারো ভাইরাস থেকে আশা করছি যে তুমি এর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসবে না তবে চ্যাপ্টারটা অনেক বড় আমরা আজকে ভাইরাস নিয়ে কথা বলবো তো চলো কথা না বাড়িয়ে স্টার্ট করি ওকে তো আমাদের ভাইরাস থেকে প্রথম যে জিনিসটা ভাইরাসের গঠন এই গঠন থেকে কিন্তু ভালোই প্রশ্ন আসছিল গুচ্ছ পরীক্ষায় ইভেন কৃষি গুচ্ছ পরীক্ষায় আসছিল তো একটা ভাইরাসের প্রথমে তোমাকে তার ব্যাস যেটা সেই ব্যাসটা মনে রাখতে হবে ব্যাস হচ্ছে আট থেকে তিন শত ন্যানোমিটার তার মানে আট ন্যানোমিটার যে ভাইরাস সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্র ভাইরাস এবং এই আট ন্যানোমিটার আকৃতির ভাইরাসটা হচ্ছে ফুট অ্যান্ড মাউথ ফুট ও মাউথ ডিজিজ করে যে ভাইরাসটা মানে গরুর ফুট এবং মাউথে যে ডিজিজ করে যে ভাইরাস সেটাই হলো সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরীক্ষায় যদি এটা হচ্ছে তাহলে ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রতম এটা যদি অপশনে না থাকে তখন আমি আনসার দিব এটা না থাকলে এটা না থাকলে তখন আমি আনসার দিব পোলিও পোলিওর ব্যাস কিন্তু হচ্ছে বারো ন্যানোমিটার পোলিওর ব্যাস কিন্তু বারো ন্যানোমিটার বুঝছো তো এইটা যদি না থাকে তাহলে পোলিও আনসার দিব এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আর সবচেয়ে বড় কোনটা এই বড় নিয়ে স্পেসিফিক নাই বলছে যে ভ্যাকসিনিয়া ভ্যারিওলা এগুলো আরও বড় বাট এক্স্যাক্টলি কোনটা সবচেয়ে বড় সেটা বলা নাই তো ওটা নিয়ে পরীক্ষার প্রশ্নও আসে নাই ওটা আপাতত না জানলেও চলবে এবার আসো একটা ভাইরাস আসলে কি দিয়ে গঠিত একটা ভাইরাসে জাস্ট দুইটা জিনিস থাকে মেনলি একটা হচ্ছে তার ভেতরে থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড তার ভেতরে থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং এই নিউক্লিক অ্যাসিডকে কেন্দ্র করে এর চার দিকে থাকে একটা প্রোটিন স্তর ঝটপট লিখি প্রোটিন স্তর এই প্রোটিনটা যেহেতু ঢেকে রাখে ক্যাপ মানে ঢাকনা এটাকে আবার বলে ক্যাপসিট ব্যাকটেরিয়ার বেলায় ক্যাপসিউল ভাইরাসের বেলায় ক্যাপসিট ওকে এখন এই যে নিউক্লিক অ্যাসিড পৃথিবীতে নিউক্লিক অ্যাসিড দুই ধরনের ডিএনএ এবং আর এন এ বাট ভাইরাসের বেলায় এই যে নিউক্লিক অ্যাসিড সেইটা হয় ডিএনএ বা আর এন এ একটাই ভাইরাস আছে যার নাম ইনফ্লুয়েঞ্জা যেখানে ডিএনএ আর এন এ একত্রে থাকতে পারে তাহলে ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম ইনফ্লুয়েঞ্জা কিসের ব্যতিক্রম কিসের ব্যতিক্রম পৃথিবীতে মানে ভাইরাস যত আছে সবগুলো ভাইরাসে হয় ডিএনএ থাকবে না হয় আর এন এ থাকবে ডিএনএ থাকলে ডিএনএ ভাইরাস আর এন এ থাকলে আর এন এ ভাইরাস কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জাতে যদি কখনো প্রশ্ন আসে কোন ভাইরাসে ডিএনএ আর এন এ একত্রে থাকে তাহলে কিন্তু আনসার হবে ইনফ্লুয়েঞ্জা বুঝতে পেরেছ ওকে এবার আসো এই যে ক্যাপসিড এই ক্যাপসিড আবার অনেকগুলো ছোট ছোট অংশ নিয়ে গঠিত তো মিয়ার শব্দটার অর্থ হচ্ছে অংশ তাহলে ক্যাপসিডের এই প্রত্যেকটা অংশকে বলা হয় ক্যাপসোমিয়ার ক্যাপসোমিয়ার তাহলে ক্যাপসিডের অংশকে কি বলে ক্যাপসোমিক এই অবস্থায় ভাইরাসটা কিন্তু ম্যাকেড ভাইরাস নগ্ন ভাইরাস বাট যদি আমরা এই ভাইরাসের চারদিকে আর একটা আবরণ দেই তখন এটাকে আমরা বলবো আবরণযুক্ত ভাইরাস এবং এই আবরণযুক্ত ভাইরাস অনেকগুলো আছে তোমাদের বইয়ে তিনটা নাম আছে এইস আইভি দিয়ে মনে রাখবা হার্পিস ইনফ্লুয়েঞ্জা আর একটা হচ্ছে এইস আইভি ইভেন করোনা ভাইরাসেরও আবরণ আছে বাট তোমরা এই তিনটা মনে রাখবা হার্পিস আইতে ইনফ্লুয়েঞ্জা আর পুরো এইস আইভিতে এইস আইভি এখন এই আবরণটা যদি লিপিড জাতীয় হয় তাহলে এই আবরণটা যদি লিপিড জাতীয় হয় তাহলে এটা লিপিড এটা ভাইরাস পুরোটার নাম তখন হয়ে যাবে লিপো ভাইরাস লিপো ভাইরাস এবং এই যে লিপিড লিপিডের আবার অনেকগুলো লেয়ার থাকতে পারে অংশ থাকতে পারে তো মিয়ার মানে যেহেতু অংশ লিপিডের অংশ এটাকে লিপো মিয়ার না বলে জাস্ট চেঞ্জ করে রাখছে পেপলো মিয়ার পেপলো মিয়ার এখন একটা জিনিস খেয়াল করো সেটা হচ্ছে পরীক্ষা যদি প্রশ্ন আসে ভাইরাস কি দিয়ে গঠিত তাহলে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড অথবা ক্যাপসিড ও নিউক্লিক অ্যাসিড কিন্তু যদি পরীক্ষায় এরকম প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় যদি এরকম প্রশ্ন আসে যে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস কি দিয়ে গঠিত ধরো পরীক্ষার প্রশ্ন আসছে পিএমভি কি দিয়ে গঠিত তা অবশ্যই সেটাও হবে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড কিন্তু অপশনে নিউক্লিক অ্যাসিডটা যদি ডিএনএ বা আর থাকে তো তখন তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এই টোবাকো মোজাইক ভাইরাস এটা ডিএনএ ভাইরাস না আর ভাইরাস এই জন্য ডিএনএ না আর ভাইরাস এটার এক্সাম্পল আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে দুইটা উদ্ভিদ ভাইরাস বাদে পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ভাইরাস হচ্ছে মানে বইয়ে যা আছে ডালিয়া আর ফুলকপি মোজাইক এই দুইটা উদ্ভিদ ভাইরাস বাদে সকল উদ্ভিদ ভাইরাস কিন্তু আর এন এ ভাইরাস তাহলে পরীক্ষা যদি বলে টিএমবি কি দিয়ে গঠিত তখন কিন্তু হবে প্রোটিন ও আর এন এ দিয়ে গঠিত যদি বলে টিটু ফাস্ট কি দিয়ে গঠিত তখন হবে প্রোটিন ও 
डीएनए दिए गठित जो बोले एस आई भी दिए गठित तक है प्रोटीन और एन ए दिए गठित विषय तक आंसार करते आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो अच्छा एन टीएम भि जेहतु आसलम टीएम भि हे प्रथम आविष्कृत भाइरस दुनिया सर्वप्रथम आविष्कृत भाइरस सर्वप्रथम आविष्कृत भाइरस हम टीएम भि टीएम भि थे छोट कथा जानते ही टीएम भि क्योंकि पचानब्बे पार्सेंट हलो प्रोटीन तेल एर आर एन एर परमाण क्योंकि खूब ही कम एर पचानब्बे पार्सेंट एक प्रोटीन और टीएम भि भाइरस प्रोटीन जो कैपसोमियार य कैपसोमियार संख्या हलो प्राय एक त्रिस थ बसशा मैं एखे एकुश त्रिस थ बत कैपसोमियार आ कैपोमियारगल तो आसल प्रोटीन प्रोटीन की दिए तैरी अमिनो एसिड ये प्रत्येक कैपसोमियारे एक आठान्न अमिनो एसिड आईटुकु जानले जानते पर सो यही हे भाइर गठन नहीं एक विस्तारित कथा बल कारण भाइर गठन क्योंकि परीक्षा आसे एबार चलो आप नम्बर देखी छक भेरि भेरि इम्पर्टेंट तुम्हें भाइर के जो एक प्रश्न कमन पे चाओ तो एकश त्रिस पृष्ठा मे भी हासान सर बेर एक दुई पृष्ठा एदिक ओदिक होते पृष्ठा देखा दुईटा बक्स आ प्रथम बक्से उद्भिदे छा भाइर नाम आई भाइरसगुलो कि रोग कर और पर बक्से प्राणी प्राय मन है चौबीसटार मत भाइर नाम आज कार रोग कर रोग कर विश्वास करो प्राणी जो चौबीस आज एर मध्य बारोटाई नाम मिल आस जमन पोलिओ भाइर रोगटार नाम कि पोलिओ माइलैटिस पोलिओ पोलिओ मिल आ मैक्सिमाम तुम देखे देखे क्योंकि मैं एम पार्बा तुम्हें शुद्ध दस बारोटा मुखस्त करते हैं जमन जो जी हाम हम रोग नाम हाम रोग भाइर नाम कि एन हाम रोग भाइर नाम तो रुबिओला तुम्हें मन रखते मन रखते तुम्हें यदि तो पढ़ाशुना करसो निश्चय तुम्हारे मन आओ विभिन्न टेक्निक दिए मन रखा था सो शर्ट कर पढ़ते पर हाड़ू 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 मैं मेन कथा हाम देखले जाते तुम रू बेपार आसे तो जलतंक भाइर कि रैबिस सो ए डेंगुर भाइर कि डेंगुर भाइर हम फ्लावी एस आई भि हे एड्स कर टर्मगोल एगल तुम्हें ये छकटा खूब भलो भाव आयत्त करते हैं एक् पड़िए देवार सूझ नहीं भिडियो अनेक लम्बा है हमारे विश्वास ये तुम्हारे मन आता खूब इम्पर्टेंट चले आसो तीन नम्बर उपकारिता भाइर ये छकटा मान क्यों तरह अपकारिता मैं कौन भाइर की रोग कर क्योंकि भाइर उपकारितार एक सुंदर मैं कैकटा पॉन्ट आ प्रथम कथा ये उपकारितार हेडलैनगुल हंड्रेड पार्सेंट तुम्हें पढ़ते हेडलैन जस्ट हेडलैन भलोक पढ़ते हैं कौन भाइर दिए कौन कौन रोग टीका है हमें एक ट्रिक दित जने जने पशे बसे पोलिओ टीका खावे अर्थात ये पाँचटा रोग टीका भाइर दिए आविष्कार है जंडिस जलतंक प्लेग बसंत पोलिओ पाँचटा रोग टीका ये खूब आसो एचड़ा भाइर दिए कि रोग ओषुद है एचड़ा पतंगनाशक भाइर को खरगोश निधने को भाइर लाल टीवलिप के सदा कर फले दाम बेड़े जा हेडलैनगुल्लो तुम्हें पढ़े फिलते हैं ठीक है तेल ये गलो भाइर उपकारिता तुम्हारा पढ़े फिलबे चले आसो डेंगू आलदा जेहतु डेंगू पेपे रिंग स्पट और हेपाटाइटिस नहीं आलोचना कर आलदा तीनटे नहीं पढ़ते हैं तो अभी देखे डेंगू थे प्रचुर प्रश्न आस प्रथम जो प्रश्न अवश्य जानते हैं डेंगुर भाइरसटार नाम हे फ्लावि भाइर दें जानते हैं डेंगुर आकृति की गोलकार और के के गोलकार आ टीआई भि एस आई भि डेंगु पोलिओ टी भिप डेंगु पोलिओ तैना अर्थात वही आकृतिगत श्रेणी विभाग का वो आसे अच्छा दें डेंगू हम आर एन ए भाइर ये डेंगुर चार्ट सरोटाइप आ चार्ट सरोटाइप मैं चार धरण डेंगू आ डेंगू वन टू थ्री एंड फोर एट क्योंकि तो हासान सर बोए नहीं क्योंकि तुम्हारे जाना लगे डेंगू ठीक है ओके एख डेंगु रोग हम अवश्य एक परीक्षा करते हैं एन एस वन ये क्योंकि तो आई ना ये हम रोमान संख्यार वन एन एस मान कि परीक्षा आसो नन स्ट्राक्चाराल प्रोटीन नन स्ट्राक्चाराल प्रोटीन वन नन स्ट्राक्चाराल प्रोटीन वन एन ये एन एस वन ये डेंगुर डायगनस्टिक मार्कार मान डायगनोसिस मान निर्णय ठीक है जो डेंगू रोग परीक्षा आसो डायगनोस्टिक मार्कार को क्योंकि एन एस वन डेंगू रोग शन करार्जन एन एस वन जो पजिटिव थे मैं तरह डेंगू हो डेंगू हम डेंगू जीवाणु जेहतु एंटीजें ये हमारे शरि ढुकले अन्टीबडी बेड़े जाए तो धरण अन्टीबडी आ गमेड तो डेंगू हम एंटीबडी बेड़े जाए आईजिजी 
ও আইজিএম তীব্র সংক্রমণে এরা চার গুণ বেড়ে যায় চার গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায় তারপরে যেটা জানতে হবে ডেঙ্গু রোগ হলে প্লেটলেট কমে যায় কি কমে যায় প্লেটলেট এই প্লেটলেট কমে যাওয়ার কারণে প্লেটলেট যেহেতু কমে যায় তাই কখনোই অ্যাসপিরিন দেওয়া যাবে না ডেঙ্গু রোগীকে অ্যাসপিরিন দেওয়া যাবে না কারণ অ্যাসপিরিন কিন্তু আরও প্লেটলেট কমিয়ে দেয় দেওয়া যাবে না এছাড়া ডেঙ্গু হলে যেটা হয় ডেঙ্গু মানেই তো জ্বর প্রচুর জ্বর প্রচুর জ্বর এবং জ্বরের সাথে ব্যথা এই জন্য ডেঙ্গুকে বলা হয় হাড় ভাঙা জ্বর তার মানে এখানে প্রচুর ব্যথা হয় আর রক্ত কমে যায় মানে প্লেটলেট কমে যায় যাওয়ার কারণে রক্ত ক্ষরণ হয় এই রক্ত ক্ষরণ হয়ে বেরিয়ে না আসলে চামড়ার নিচে র্যাশ পড়ে লাল লাল র্যাশ পড়ে এই রক্ত ক্ষরণ হয় তার এই লক্ষণগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে সর্বশেষ ডেঙ্গু রোগের বাহক হচ্ছে এডিস এডিস মশকি এই এডিস মশকি দুইটা কিন্তু একটা হচ্ছে এডিস ইজিপ্টি বানান মনে হয় ভুল হয়ে গেল একটা হচ্ছে ইজিপ্টি আর একটা হচ্ছে এডিস অ্যালবো পিকটাস অ্যালবো পিকটাস তাহলে শুধু কি একটা বাহক দিয়ে ডেঙ্গু হয় না ডেঙ্গু হয় দুইটা বাহক দিয়ে এডিস ইজিপ্টি আর এডিস অ্যালবো পিকটাস সাথে জেনে রাখো পেপের যে রিং স্পট রোগটা আছে পেপেয়ার পেপেয়ার রিং স্পট ভাইরাসটা আছে এর বাহক হচ্ছে অ্যাফিড খুবই ইম্পর্টেন্ট এই বাহক নিয়ে দুইটা কথা পেপের রিং স্পট ভাইরাসের বাহক কিন্তু হচ্ছে অ্যাফিড তো ডেঙ্গু খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটুকু কথা বললাম ইনশাল্লাহ এটুকু কথা ভালো করে পড়লেই হবে ডেঙ্গু নিয়ে এবার চলে আসো এইস আইভি প্রথম কথা এইস আইভি পুরো নাম কি হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস অর্থাৎ যে ভাইরাসের কারণে হিউম্যানের ইমিউনিটি প্রতিরক্ষা ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায় এবং এ কারণে যে রোগটা হয় তার নাম এইডস ওকে এখন এই ভাইরাসটাকে বলা হয় রেট্রো ভাইরাস কেন এটাকে রেট্রো ভাইরাস বলে কারণ এটি আর এন এ কে ডিএনএ তে পরিণত করে মানে জাস্ট পেছনে রেট্রো মানে পেছনে সে উল্টো ঘটনা ঘটে তো ডিএনএ থেকে আর এন এ হওয়া মানে ট্রান্সক্রিপশন এখন যদি উল্টো ঘটনা ঘটে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন আর অ্যানজাইমের নামের শেষে থাকে অ্যানজাইমের নামের শেষে থাকে এজ কেন রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন করতে পারে এইস আইভি কারণ তার মধ্যে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ নামক অ্যানজাইম আছে এবং এইস আইভি কিন্তু আর এন এ ভাইরাস বইয়ে যদিও নাই জেনে রাখা ভালো এখানে দুইটি আর এন এ থাকে এবং এই অ্যানজাইমের পরিমাণও হচ্ছে দুইটা কারণ দুইটা এমআর দুইটা আর এন এ কে ডিএনএ তে পরিণত করে এরকম দুইটা অ্যানজাইম এবং এই এইস আইভির যে প্রোটিন সেটা আসলে জিপি মানে গ্লাইকো প্রোটিন গ্লাইকো প্রোটিন জেনে রাখা ভালো এবং এ যে এইস আইভির নামই তো ইমিউনিটিকে ডেফিসিয়েন্সি করে তাহলে আমাদের ইমিউনিটি দেয় কে আমাদের ইমিউনিটি দেয় হচ্ছে শ্বেত রক্ত কণিকা তাহলে পরীক্ষা যদি আসে এইস আইভি কাকে আক্রমণ করে এইস আইভি শ্বেত কণিকাকে আক্রমণ করে শ্বেত কণিকাকে আক্রমণ করে শ্বেত কণিকাকে আক্রমণ কোন শ্বেত কণিকা লিম্ফোসাইট লিম্ফোসাইট এবং ম্যাক্রোফেস তো টি ফোর লিম্ফোসাইট টি ফোর লিম্ফোসাইট এটা জুওলজি বই আছে ম্যাক্রোফেসকে আক্রমণ করে ঠিক আছে এগুলোকে ধ্বংস করে তো এই হচ্ছে এইস আইভি নিয়ে কথাবার্তা আর আমরা যদি এইস আইভি নিয়ে একটু আমি সব লিখে রাখছি যাতে আমার কোনো মিস না হয়ে যায় এই তো এতটুকুই তোমরা এইস আইভি থেকে মনে রাখতে পারো এইস আইভি এইবার আসো শ্রেণীবিভাগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে বিশেষ করে আকৃতিগতভাবে শ্রেণীবিভাগ যেমন ডিম্বাকার ভাইরাস কোনটি ডিম্বাকার ভাইরাস হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা তারপর আমরা বিভিন্ন ছন্দ দেই দণ্ডাকার দণ্ডাকার হচ্ছে এটিএম তাই না এটিএম দণ্ডাকার মানে আলফা আলফা টোবাই তোমার যার যেভাবে মনে আছে একটা জাস্ট লিখে দেই পাউরুটি আকার হচ্ছে ভ্যাকসিনিয়া পাউরুটি আকার ভাইরাস হচ্ছে ভ্যাকসিনিয়া আর একটা এক্সট্রা লিখে দেই বুলেট আকার হচ্ছে র্যাবডো ভাইরাস সো মনে রাখবা র্যাব কি করে বুলেট দিয়ে গুলি করে তাই না র্যাব কি করে বুলেট দিয়ে গুলি করে আর বাকিগুলো বই থেকে পড়ে নিবা শ্রেণীবিভাগের মধ্যে আকৃতিগতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এছাড়া ডিএনএ আর এন এ ভাইরাস এটার তো অবশ্যই এক্সাম্পল লাগবে ডিএনএ ভাইরাসের এক্সাম্পল কিন্তু খুব অল্প এটারও আমরা ট্রিক দিই বাট আমার এই অল্প ভিডিওতে যখন অনেক ট্রিক দিব তোমরা বোর হয়ে যাবা শুধু ছন্দ দিচ্ছে কারণ এখানে তো মুখস্থ বিদ্যা তোমরা তো যে যেভাবে পড়ছো এই কারণ আমি ওই পড়াতে যাচ্ছি না এখন আচ্ছা চলে আসো বিজ্ঞানী আইভানো ভোসকি বানানে আ আছে তো তুমি মনে রাখবা আতে আইভানো ভোসকি আতে আবিষ্কারক যদি বলে ভাইরাসের আবিষ্কারক আইভানো ভোসকি মতে মায়ার তুমি মতে মোজাইক মনে রাখবো যদি বলে সর্বপ্রথম মোজাইক রোগের কথা বলছে কে তাহলে হচ্ছে মায়ার আর স্ট্যানলি নামটা স্ট্যান মানে সে সবচেয়ে বস কাজ করছে সে অতি আনুবীক্ষণিক ভাইরাস কিন্তু অতি আনুবীক্ষণিক এবং অকোষীয় এটা কোষ না আবার অতি আনুবীক্ষণিক ব্যাকটেরিয়ার চেয়েও ছোট এরকম অতি আনুবীক্ষণিক একটা পদার্থকে বা বস্তুকে সে পৃথক করে 
কেলাসিত করছেন এই কারণে কিন্তু এনাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে এবং এনাকে কিন্তু বলা হয় ভাইরোলজির জনক এই স্ট্যানলি খুব ইম্পর্টেন্ট তো ভাইরাসের যেহেতু কিছু জীব বৈশিষ্ট্য আছে জড় বৈশিষ্ট্যই আছে তাই ভাইরাস আসলে জীবনা জড় না ভাইরাস ইজ ভাইরাস ভাইরাস ইজ ভাইরাস এই কথাটা বলছে কি এই যে লফ আর জেনে রাখা ভালো হেপাটাইটিস সি আবিষ্কার করছে অল্টার বারবার বরবা অল্টার সি এবং এই সি ভাইরাসটা এটা একবার এটা ইম্পর্টেন্ট না বাট একবার আসছিল গুচ্ছ পরীক্ষায় উনিশশো উননব্বই সালে এটা আবিষ্কার হয় জেনে রাখতে পারো চলে আসো আমরা আট নম্বর প্রশ্ন আসছি জীবন চক্র তো ভাইরাসের বংশ বৃদ্ধি দুই ভাবে হয় লাইটিক এবং লাইসোজেনিক তো লাইটিকে টি আছে তো টি দিয়ে যে ভাইরাসগুলো আছে টি টু ফাজ টি ফোর এবং টি সিক্স ফাজ এরা হচ্ছে লাইটিক চক্র সম্পন্ন করে আর লাইসোজেনিক চক্র সম্পন্ন করা হচ্ছে ল্যামডা ফাজ এছাড়া পি ওয়ান এম থার্টিন এম থার্টিন ফাজ এই এক্সাম্পলটা তোমরা টি মনে রাখলে বাকিটা লাইসোজেনিক তো লাইটিক মানে হচ্ছে এখানে লাইসিস হয় মানে এখানে বিদীর্ণ হয় ব্যাকটেরিয়ার প্রাচীর বিদীর্ণ করে ব্যাকটেরিয়ার দেহেই বংশ বৃদ্ধি করে তার প্রাচীর বিদীর্ণ করে এখানে সেই বিদীর্ণটা হয় না যেহেতু এখানে বিদীর্ণ করতে পারে না এরা নিষ্ক্রিয় থাকে তো এরা যেহেতু ফাজ আর প্রো মানে আদি তো যে ফাজ নিষ্ক্রিয় থাকে তার নাম প্রোফাজ ফলে এখানে প্রোফাজ গঠিত হয় এখানে প্রোফাজ গঠিত হয় না এবং এখানে এক চক্রে অসংখ্য ভাইরাস তৈরি হয় অসংখ্য ভাইরাস তৈরি হয় এখানে এক চক্রে মাত্র দুইটা ভাইরাস তৈরি হয় এবং লাইটিকে যেহেতু ভাইরাস ধ্বংস করে দিচ্ছে তাহলে এটা তীব্র আক্রমণ এটা মৃদু আক্রমণ তাহলে এটা ভাইরাসই কন্ট্রোল করে কিন্তু ওইটা কিন্তু কন্ট্রোল করে ব্যাকটেরিয়া দ্যাটস ইট ওকে চলে আসো সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য তো ভাইরাসের জীব এবং জড় বৈশিষ্ট্য আছে যে কোনো একটা সাইড যদি পড়ো বাকিটা বাকিটা এবং এত কিছু যখন ভাইরাস সম্পর্কে জানবো আসলে বৈশিষ্ট্য এমনি পারা যাবে সংজ্ঞার বেলায় ভিরিয়ন নিউক্লিয় ক্যাপসিড প্রিয়ন ভিরয়েড স্যাটেলাইট ইমার্জিং ভাইরাস ইমার্জিং ভাইরাস তো শুধু বলি আর বাকিগুলো তোমার সবাই জানো অনেক প্রশ্ন এক নজর জাস দেখে নিবা ইমার্জিং ভাইরাস যে ভাইরাস আগে অন্য পোষককে আক্রমণ করত এখন আর এক পোষককে আক্রমণ করে যেমন রিসেন্ট যে করোনা আগে বাদুরের হইতো এখন কিন্তু মানুষের হচ্ছে তো এটাই তাহলে তোমাদের বইয়ে চারটা এক্সাম্পল আছে চারটা মনে রাখো শ্যাম শ্যাম বংশ ইমার্জ করেছে সার্স এইসআইভি ইবোলা এবং নীলি চলে আসো ডিএন এবং আর এন এ ভাইরাস লাস্ট টপিক ভয়াবহ ভয়াবহ ইম্পর্টেন্ট ডিএনএ এবং আর এন এ ভাইরাসের পার্থক্য ঝরঝরা করে ফেলতে হবে বিশেষ করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম মানে কি ব্যতিক্রম মানে হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস প্রাণীকে আক্রমণ করে কিন্তু এর ব্যতিক্রম হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ফুল কপি মোজাইক ভাইরাস আর একটা হচ্ছে ডালিয়া এই দুইটা উদ্ভিদকে আক্রমণ করছে বাট তারা ডিএনএ ভাইরাস আর একটা ব্যতিক্রম কি ডিএনএ ভাইরাস মানে হচ্ছে দ্বিসূত্র কিন্তু এক সূত্র ডিএনএ ভাইরাস আছে সেটাকে বলা হয় কলিফাস কলিফাস এবং লাস্ট ওয়ান হচ্ছে উদাহরণ এই উদাহরণের আমরা অনেক ছন্দ দিই টিটু ভাইয়া হ্যান ত্যান এরকম অনেক ছন্দ আছে তো তোমরা যেভাবে পড়েছ তাহলে ডিএনএ আর এন এ ভাইরাস থেকে খুব 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট এই ব্যতিক্রমগুলো আর এন এও একইভাবে এক সূত্র কিন্তু কোন আর এন এ ভাইরাস দ্বিসূত্র ঠিক আছে এইটা মাথায় রাখতে হবে ধানের বামন রোগের ভাইরাস আর রিও ভাইরাস এই দুইটা আর এন এ ভাইরাস মেবি দ্বিসূত্র ওকে পাশাপাশি আর্তে রড মনে রাখো রড মানে আর এন এ ভাইরাসগুলো রডের মতো দণ্ডাকার দণ্ডাকার বাদে বাকি যা আছে সেগুলো হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস তো এই হচ্ছে মোটামুটি ভাইরাস থেকে তোমরা যদি এতটুকু পড়তে পারো আমার বিশ্বাস যে ভাইরাস নিয়ে আর কোনো ঝামেলা হবে না ঠিক আছে তো তোমরা আমাকে একটু জানাও যেহেতু পরীক্ষা চলে আসছে আমার আমি খুব বিজি ছিলাম এই ঈদের মধ্যে আমি পারি নাই আর কি আমি চেয়েছিলাম যে শেষ করে দিব হয় নাই তো তারপরেও যেহেতু আবার এখন ভিডিও করছি আমি এখন আজকের দিনটা পুরো ফ্রি আছি তোমরা যদি ভিডিওটা দেখে থাকো কমেন্ট করো যে কোনটা বেশি জরুরি কোন পাঠটুকু তো বেশি গোলায় যাচ্ছে আমি অন্তত সেই পাঠটুকুর একটু কথা বলি যাতে তোমাদের ব্যাপারটা ইজি হয়ে যায় ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম